大伯，你把我堂哥梁白开的意外赔偿款一百万全部拿给我吧，以后就让我给你养老吧。真是想不到，堂哥那么年轻就发生了意外离世了。大伯，你可要节哀顺变啊！小强啊，我看你是黄鼠狼，给鸡拜年，没安好心吧？我儿子才刚走，你就惦记他的赔偿款，你还有良心吗？大伯，你可别误会我了，大神已经不在了，现在我堂哥也走了。以后你一个人可怎么办呀？反正我爸妈也有两个儿子，不如以后你就让我给你养老吧。是啊，大哥，你现在也没有儿子了，以后就让我儿子给你养老吧。反正我有两个儿子，这就不用你们两父子操心了。以后我女儿会给我养老的。虽然我儿子已经不在了，但是我还有女儿，再怎么说也和你们家没有任何关系。我儿子才刚走几天，你们就开始打赔偿款的主意。你们还有良心吗？你们赶紧给我滚！我不想看到你们。大哥，你好好想想，我可是你的亲弟弟，我们才是真正的一家人呢、啊。你女儿已经嫁出去了，你怎么能把赔偿款留给外人呢？是啊，大伯，我堂姐已经嫁出去了，肥水不流外人田，所以你把一百万留给我，以后我就是你的儿子了。你们还要不要脸？为了钱竟然连老爸都可以乱认，这是我自己的家事。你们有什么资格管我？你们两个人渣，休想拿走我一分钱！我女儿虽然已经嫁出去了，但她永远都是我女儿，我的钱自然要留给她。大哥，我说了这么多，你怎么就不明白呢？还是死脑筋？难道你想违背老祖宗留下的规矩吗？女儿是不能继承财产的，我大侄子现在已经不在了，我是看你可怜才想着把我儿子过继给你。我也是为了你好啊，你可别给脸不要脸，到时候等你老了再来求我，那就已经晚了。你瞎说什么呢？我现在还活得好好的，你就别打我儿子赔偿款的主意了。再说了，这些是要留给我女儿的，怎么也轮不到你们，你就别做梦了。大伯，虽然说你现在身体是很好，可你也要为以后打算呀。我马上就要结婚了，如果把我过继给你，你还可以多一个儿媳妇。以后还可以多一个人照顾你。堂姐毕竟已经嫁人了，她以后想给你养老，她婆家人还不一定会答应呢。这你想过没有？哪有娘家人在婆家养老的？他们肯定不会同意给你养老的。所以我才是你以后的依靠。我女儿那么孝顺，她要给我养老，谁敢不答应？就算我以后不在呢，也和你们没有半毛钱关系。赶紧滚出去！你这个老家伙真是死脑筋。你再考虑几天吧，最好不要后悔。父子俩把大伯气得火冒三丈，灰头土脸的离开了。但是看他们的样子，是不会善罢甘休的。于是大伯马上联系了自己的女儿。半天后，爸，前段时间我哥还好好的，怎么突然就……女儿，你可算回来了，爸都快撑不住了。爸，我哥出了这么大的事情，你怎么不早点通知我呢？我居然连我哥最后一面都没有见到，我哥从小到大都那么疼我。怎么说没就没有了呢？老天真真是太残忍了，让我这个老头子白发人送黑发人。爸，你也别太难过了，你要好好保重身体，家里的事情就交给我来办吧。我现在担心的是你二叔一家要过来找你麻烦，真被他们气死了。你和二叔发生了什么事情？你们之前不是很好吗？是啊，我也没有想到他们会是这样的嘴脸。你哥刚走，他们就想打赔偿款的主意。他想把你堂弟小强过继给我，让他以后给我养老，然后现在想让我把你哥的赔偿款给你堂弟娶媳妇用。什么？真没想到二叔这种事情都做得出来，那你是怎么应付他们的呢？我当然没有答应他们的要求。你是我的女儿，我肯定要把这些钱留给你的呀。不过我看他们应该不会善罢甘休的，应该还会来找你，你可要做好准备。爸，你就放心吧。这件事情就交给我来处理，女儿，你可千万要多加小心呀！他们一家人坏得很，你现在还有身孕，一定不要太激动，好好保护自己。爸，你放心吧，我知道该怎么做了。说曹操，曹操道，还没等父女俩把话说完，二叔和他儿子又找上门来了。大哥，你考虑的怎么样了？已经过去好几天了，你赶紧把这份财产继承合同签了吧。是啊。大伯，签完字我就是你儿子了，以后还能给你养老。等你以后生病住院了，我还能在你跟前照顾你。等你百年以后，才会有人给你送终。侄女，你也赶紧劝劝你爸爸。
，你都已经嫁出去了，以后你婆家也不可能让你给你爸养老吧？你也不想你爸老无所依吧？让你堂弟来帮你照顾你爸，你以后也不要再回来了。你们两个简直是狼心狗肺！我爸现在身强力壮，你们就在考虑他百年以后的事情。不管是现在还是以后，都有我这个女儿照顾，还轮不到你们这两个外人替他操心。赶紧给我滚出去！你这个死丫头也太没有礼貌了！怎么这样和你二叔说话？再怎么说，我也是你的长辈，你还是赶紧劝劝你爸同意吧，别敬酒不吃吃罚酒，我不会让你们好过的。你已经是外人了，你也没有资格继承财产，要不你就劝你爸答应，要么你就滚回你婆家去。二叔做人要讲良心，难道你忘了当初你生病需要做手术，是谁掏钱给你看病的了吗？当初你生病，两个儿子找各种借口说没有钱。还是我爸到处找亲戚朋友凑够十万块钱给你治病，要不是我爸，你现在还能站在这里和我说话吗？你们家的房子也是我爸辛苦多年攒下来的钱，是我爸给你们建的，这些你都忘记了吗？现在我哥出了点意外，你们就想打赔偿款的主意，你们还要不要脸呀？我和你爸是亲兄弟，现在我儿子要结婚，他帮忙也是应该的。你这个丫头片子什么也不懂，我看你还是不要多管闲事。你从哪里来的，回哪里去。既然你说你爸爸对我们很好，那就好人做到底，那就把你哥的赔偿款给我儿子，我儿子也能顺利的结婚，以后还可以给你爸养老，这不是两全其美吗？你儿子有手有脚，他不知道自己挣钱买房娶媳妇吗？我念着你是我的长辈，不想和你撕破脸，你赶紧给我离开我家。二弟，你们还是赶紧走吧，不要在我家闹得人尽皆知，这么多年。我过得也不容易，每天起早贪黑的干活，还掏心掏肺的对你们。当初弟媳妇嫌弃你没有本事，盖不起房子，要和你闹离婚，还是我掏钱给你盖的房子。这些难道你都忘记了吗？我也不求你回报，但你也不要忘恩负义吧。虽然我现在失去了儿子，可我还有一个宝贝女儿，你们怎么能这样对待她呢？这些都是过去的事情，还提她有什么用？我把儿子过继给你，他会把你当亲生父亲对待的，以后还能给你养老，就让你女儿在婆家好好待着，没什么事情就别回来，这样还能减少婆媳矛盾。大侄女，你现在还怀有身孕，就别掺和我和你爸的事情了，赶紧回你婆家吧。你们就死了这条心吧，以后我会给我爸养老的，用不着你们在这里瞎操心。你们要是不同意，以后我就没有你这个大哥。也没有你这样的亲戚，没有就没有，谁稀罕你们这狼心狗肺的亲戚啊？二叔和堂弟看侄女不答应，轮流上前，一人给了他一个耳光，还把他打倒在地上，导致侄女流产了。你们简直太过分了！现在连我女儿的孩子也没有了，我要去起诉你们。大哥，这能怪我们？要怪就怪你自己不答应我们的要求。再说了，是他自己不小心摔倒的，管我什么事啊？到现在你还死不悔改，你们给我等着吧，我是不会放过你们的。我现在就报警。说着，父亲拿出手机报了警。最后，二叔父子二人因为故意伤害罪分别被判十年和八年。大家支持父亲的做法吗？这样的亲戚还是人吗？